I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salgan. Gospel Outreach Church in Salgan is situated along the Nakuru Eldoret Highway. As you are getting to Salgan, on your right hand side, after Penn's Lodge, there you find Gospel Outreach Salgan. You can also uh, use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday as from 9 a.m. That is our first service. Our second service is from 11 a.m. to 12.30 uh, p.m. And God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Bwana sifuwe sana. Nataka tuone mambo kadha. Ili kazi yako ipate kusimama. Ili hiyo kazi unafanya ipate kusimama. Lazima jambo la kwanza uwe mjenzi. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Kwa msaada wanaema alio nipa mungu, uyu ni paulo anasema, nimefaulu kama mwashi study mwenye busara kuweka msingi ambao juu yake mtu mwingine anajenga basi kila mmoja awe mwangalifu jinsi anavyojenga juu yake hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine badala ya ule uliokwishowekwa yani nani Yesu Kristo juu ya msingi huo mtu anaweza kujenga kwa dhahabu fedha au mawe ya dhamani anaweza kutumia miti, majani au nyasi. Jambo la kwanza kabisa ni lazima ukuwe na skill ya kujenga. Lazima uwe ni, ni mjenzi ili ujenge kitu itokeleze. Lazima uwe mtu ambaye ana hiyo uju, ujuzi. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi enda kwa fundi akakupimia suti Lakini siku ile unaivaa upande moja iko juu upande ile nyingine iko chini. Na anakwambia ah hii ni sawa, hii ni sawa. Eh? Na ukivaa watu saa yote wanajaribu kukufuruta upande moja, wanafikiri labda kuna nini imeendelea na huyu pasta. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu huyo fundi. Eh? Umewaiona fundi wanajenga nyumba? Eh? Hata ukiangalia hivi unaona sio 90 degrees imekaa staili fulani umewaiona hivyo sio inakwambia hiyo mtu sio fundi eh Paulo anasema mimi ni mwashi study bwana asifiwe sana yani hii kitu ninaweza ku eh ni lazima wapendwa hii inamaanisha katika area ambayo utafanya Ufanye ile eneo ambayo mungu wa mekuitia. Bwana Yesu wa sifuwe sana. Diunona mtu. Ea ajaitu kuwa muimbaji. Lakini anasikia kuimba. Atakuja tu ambia bwana sifiwe. Sifiwe sana mokozi. Naomba tu. Nataka kuwaimbia kawimbo. E, naomba tu musikia maneno. Lakini musisikia sauti. Aa, mungu wa kikuita na kupea na sauti. Bwana asifiwe sana. Eh? Ndiyo Paulo anasema mwashi study. Yaani mtu anaweza kufanya kitu. Bwana asifiwe sana. Eh? So hiyo ni ya, kitu ya kwanza. Lazima ufanye vyema katika eneo Mungu ambaye kuitia. Maana sisi zote hatujaitwa kiwango kimoja. Kuna yule mtu ambaye kama ni Saimo atapiga keyboard. Kama ni Kinairi ni wataimba. Bwana asifiwe sana. Mimi nitahubiri. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniambia niimbe, sasa hapo ni area wenyewe. Eh? Hmm? And so on. Chapa kazi line yako. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili kulingana hiyo maandiko ni kwamba lazima pia uwe Ujenge, sasa hapa ndiyo, unajenga 
kweli unajenga juu ya mwamba unajenga juu ya msingi ambao Mungu ameweka ambao ni Yesu Kristo lakini swali utajenga na nini nimesema kwamba wengine atajenga na dhahabu mwingine ataweka na fedha mwingine ataweka na ma, ma, yale mawe yenye dhamani mwingine atatumia miti mwingine atatumia majani au nyasi bwana asifiwe sana uwezi amejaribu na anajua tu inaenda kujaribiwa na moto eh <laughs> bwana asifiwe sana sasa kuna mtu anaweza kujenga na udongo lakini wakati alikuwa anakamata kamata udongo kulikuwa na dhahabu hapo ndani ile udongo itaungua dhahabu itabaki at least kutaka kuwa na kitu na hata yeye atauliza hiyo nani aliniwekea hapo bwana at least katakuokoa bwana asifiwe sana so lazima ujue ya kwamba unajenga na nini unajenga na nini hiyo ni ya muhimu sana nataka tuone wajenzi kulingana na Paulo wajenzi fulani kulingana na Paulo ikiwa alichojenga mtu juu ya huo msingi kitaustahimili huo moto atapokea tuzo bwana asifiwe sana wa kwanza mjenzi wa kwanza ni huyu aliyejenga kitu ambayo itastahimili bwana asifiwe sana hii ndiyo mjenzi wa kwanza mtu ambaye anajenga out of clear motives kila kitu anafanya ni kwa sababu ya Mungu anatii maandiko anapatikana ushirika anapatikana maombi kwa mambo ya Mungu hakosi commitment yake kwa mambo ya Mungu ni kubwa hasukumwi kwa mambo ya Mungu unajua kuna watu wanasukumwa tu hii mambo ya Mungu anasukumwa kuna mtu kama ni ushirika na mvua inyeshe kidogo anashukuru Mungu ambe, hey, Mungu umefanya mzuri hiyo mvua imenyesha sitaenda ushirika at least nimepata kitu ya kuwaambia Bwana asifiwe sana. Huyu ni mtu ambaye hata inyesha ataenda ushirika. Huyu ni mtu ambaye ataenda kwa ushirika kutafuta Mungu, hata liwe aje. Wao unafikiri wakati tulikuwa wa Levi, mvua ilikuwa inatuzuia kwenda kunywa? Ah, bwana. Hata inyeshe. Nilikuwa nitaenda tu na baisikeli ni nyeshewe na niifike huko maji inamwagika hivi ni sana niwekee ka glass niwekewe nikunywe mwili anza kutoka jasho sasa kwa Mungu nimekuwa mungwana ah imvua hii jua hii nini bwana asifiwe sana huyu mtu mwenye anajenga msingi wa kustahimili moto ni ule ambaye ako na total commitment ana total sacrifice kwa sababu ya Mungu anajitolea mtu huyu ndio huyu anayejenga kitu ya kustahimili huyo ni mjenzi wa kwanza mjenzi wa pili ndio hiyo tumeona verse 15 eh huyo ni ule ambaye anajenga tu kujenga na huyu ndiye anajenga na nyasi na anajua itajaribiwa na moto. Sijui wewe unajenga na nini? Hm? Huu mtu akujenga na nyasi eh? Ni ule wa Jumapili, pap, kanisani. Ushirika hayuko, maombi hayapatikani, Biblia hasomi, na hata neno la Mungu afuati. Ana mambo tu yake. Hm? Bwana asifiwe sana. Huyu ni mtu ambaye aliamua njia ya njia yake. Kama we ni Mkristo na umeamua your own way, njia yako ya kufanya mambo. We unajenga na nya? We unajenga na nyasi. Hiyo zitaungua. Hiyo ukienda 
Unaambiwa kazi yako angalia kwa hiyo mavumbi vumbi iko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani commitment kwa mambo ya Mungu huyo mtu ni kama tu raba sam. Anapiga raba sam. Kuja Jumapili weka tick nilikuwa leo. Hmm? Vitabu ya matoleo vitabu ya nini wao oh, tuko na nini ya fulani? Niandike 500. Niandike kitu fulani na atoagi ukienda kila kitabu wako hapo. Kuna siku alisema kiti, kuna siku alisema hii, kuna siku vitabu ya kanisa. Unajua hizo vitabu za kanisa hii ni duplicate iko hapa tu. Ile original iko na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hizi tu ni duplicate. Mungu ndiye yako na ile original. Siku ile ulisema chumvi ni wewe ukutoa ati mkutano iliisha ukaleta watu juu kasa niandike shilingi 1500 au kutoa sema kuni ya kupika muniandike ukutoa Mungu tu aliandika ile original iko na Mungu hizi zetu ni duplicate tunapitiaga tu eh hiyo matendo itaungua bana sifu sana hiyo ni nyasi <laughs> Eh? Second John verse 8. <laughs> Basi jihadharini ninyi wenyewe ili msije mkapoteza kilile mlichoshughulikia bali mpate tuzo lenu kamili. Bwana asifiwe sana. Watch yourself that you may not lose what you have worked for. Eh? Kwa hizo tunjia tu kona kona hivi hivi bwana asifiwe sana Haleluya praise the name of the lord Na mujenzi wa aina tatu ni ule ambaye tunaita huyu wa pili wa pili tunampea jina anaitwa worthless worker Yeye yeah, anafanya tu lakini kazi yake ni kujenga na nyasi Lakini kuna ule wa tatu ambaye ni destructive worker bwana asifiwe sana Huyu ni yule ambaye we ni wa kuharibu maandiko inasema verse 16 nao je hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba roho wa Mungu anakaa ndani yenu verse 17 basi mtu akiliharibu hekalu la Mungu Mungu atamharibu maana hekalu la Mungu ni takatifu na hekalu hilo ni ninyi wenyewe Huyu destructive waka ni ule anayeharibu hekalu. Kumbuka kulingana na maandiko sisi ni hekalu la Mungu na kanisa pia ni hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni hekalu la Mungu lakini kanisa hili madhabahu haya pia ni hekalu la Bwana. Sasa kuna watu ambao wanaharibu hekalu la Mungu yeye amejiingiza usherati amejiingiza wapi amejiingiza wapi kwa vituko huko ameharibu hekalu hili la Mungu tena baadaye huyu huyu ameharibu ile amekuja tena kwa hii anaharibu tena na hii bwana asifiwe sana huyu anaitwa destructive mtu wa kubomoa <laughs> bwana asifiwe sana huyu mtu akuopomoa huyu hekalu ni mahali patakatifu ni mahali panahitaji utakatifu lazima tujitunze tuogope Mungu la sivyo jana mmetukojea bwana asifiwe sana kwa haraka sana nataka tu kuambia kwamba narudi pale ya kwamba kila kazi yetu itajaribiwa na itakapojaribiwa inajaribiwa ili mtu apate thawabu reward revelation 22 verse 12 inatuambia behold i come quickly and my reward is with me to give every man according to his work shall be 
Yesu anasema sikiliza wasema Yesu na haja upesi pamoja na tuzo nitakalo mpa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Kila kitu unafanya wapendwa itajaribiwa ikipatikana iko sawa utalipwa na matendo yake. Kuna ile taji sasa ambayo watu watapewa. Kumbuka niliwaambia hii mambo itapatikana pale tukishanyakuliwa. Hapo ndiyo mataji yatawekwa. Taji la kwanza inaitwa the incorruptible crown. Uh, first Corinthians chapter 9 verse number 25. Wanariadha hujipa mazoezi na nidhamu kali kufanya hivyo ili wajipatie taji iharibikayo lakini sisi tuwafanya hivyo tupate taji isiyoharibika wapendwa inasema wanariadha wanafanya bidii sana na hiyo taji wanapata ni ile ya kuharibika lakini hii ambao tunafanya tutalipewa taji ambayo sio ya kuharibika kila jambo unafanya kwa Mungu haitaenda bure Mungu atakuchotea na hapa atakupea taji Bwana asifiwe sana So kama wewe ulijenga na dhahabu na fedha utapewa taji Utaikuwa unaitingiza hivi wale hawatakuwa na taji kwa sababu matendo yao walijenga na nyasi itaungua watakuwa naona hivi wanaambia pasta si unipeni vaa yako kidogo tu hmm? pasta si unipeni vaa yako tu kidogo <laughs> tukiwa huko kwa hewa bwana asifiwe sana kuambia oh yeah. bwana asifiwe sana taji lingine tunaita taji la haki the crown of righteousness second timothy verse uh, chapter number 4 verse 8 Inasema na sasa imebakia tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilifu tuzo la balo bwana hakimu wa haki atanipa mimi siku ile na wala si mimi tu ila na wale wote wanaotazamia kwa upendo kutokea kwake hii italipo watu ambao walikuwa waaminifu hadi mwisho bwana asifiwe sana wamepitia mambo lakini bado walisimama hawakumgeuka Kristo hawa ndio watakao pewa taji hili bwana asifiwe sana pia kuna taji lingine ambalo linaitwa the crown of rejoicing first Thessalonians chapter number 2 verse 19 to 20 hii ni taji itapewa wale watu ambao wamekuwa wakipeleka injili inasema je tutakaposimama mbele ya Bwana Yesu wakati atapoko kuja fahari ya ushindi wetu itakuwa nini itakuwa ni ninyi wenyewe ninyi ndio tumaini letu la furaha yetu naam ninyi ni utukufu wetu na furaha wetu hii ni taji ya furaha ni kwa wale watu ambao waliongoza watu wengi kwa Kristo. Wao umeongoza wangapi? Bwana asifiwe sana. Ama wao umekuwa mlango wa kuzuia wasiingie? Bwana asifiwe. Jamani tujitahidi kuongoza wengi kwa Kristo. The other one is called the crown of glory. First Peter chapter number 5 verse 4. Hii ni ya wahuduma watu ambao wamemtumikia Mungu na wakati mchungaji mkuu atakapotokea ninyi mtapokea taji ya utukufu isiyofifia bwana hizi ni taji tu kwa kazi ya Mungu yani sasa siku hiyo ni malipo tu Mungu ana kuna simamo tu fulani wa fulani taji yako ndio hii fulani wa fulani taji yako ni hii au nagojea Unafikiri wanafuata alphabet koda? Bwana asifiwe sana. Eh? 
Unafikiri ati oh labda next niko hapo next. Oh. <laughs> Dataji ya mwisho is a crown of life. Crown of life. James chapter 1 verse 12. Those who love Jesus Christ wale ambao walijitoa wakatoa maisha yao kwa ajili ya Kristo wakajicommit kwa kazi ya Mungu wakateswa wakadharauliwa na watu ya kijiji kwao hawa watalipwa taji ya uzima heri mtu anayebaki mwaminifu katika majaribu kwani akisha stahimili atapewa tuzo la uhai the crown of life ambalo Mungu aliwaahidi wale wanaompenda Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaona Mungu ni mzuri? Ni Mungu ambaye ni wa, anapeana. Wapendwa, nataka mjue ya kwamba ni kweli kuja kwa Yesu kumekaribia sana na anakuja kutoa thawabu na kila mtu atalipwa kadri ya kazi aliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu nataka uone hapa unapojitahidi ujitahidi sana katika revelation 4 na malizia chapter 10 and 11 naona hawa wazee 20 na waine. tunajua wale wazee 20 na wane hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kitu cha enzi na kumwabudu huyo ambaye anaishi milele na milele na uziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema wastahili ye Bwana na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na nguvu maana wewe uliumba vitu vyote na kwa matakwa yako viliumbwa na vipo Bwana Yesu asifiwe sana maandiko inasema hawa wazee wanne. kumbuka kwamba vile wanavyoishi ndivyo hivyo tutakuwa eh baada ya hii maisha So maandiko yanasema kwamba hao wazee 24 kila siku wanaendaga mbele za Bwana wakimwinamia wakimsujudu. Bwana asifiwe sana. Sema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Lakini kitu moja nataka uone hivi na wanazichukua wanawekaga vitaji zao kwenye maandiko inasema wanaziweka they cast their crowns before the throne hizi taji wanawekaga mbele ya hiyo eh, throne bwana asifiwe sana najua Kiswahili haitoi vizuri sana vile nataka eh? kumwabudu huyo mbele anaishi milele na uziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema wanaweka taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema bwana asifiwe sana sasa mwenye hana taji tukivika huko utaweka ni bwana asifiwe sana sasa hiyo itakuwa the order of the day itakuwa na inama naweka taji mbele ya kiti cha wewe utaweka kama kako kaliungua ujenga na nyasi ikaungua sasa utakuwa unaomba Hari tunisaidie niweke hata leo sijaweka siku mingi. Eh? Yeah? Bwana asifiwe sana. Unajua hii ni mambo ninawafundisha vile mtaishi huko. Bwana asifiwe sana. Jitarisha tu kiwa hapa. Ukimistaji una kitu ya kuweka kwenye kiti cha enzi. Si tukienda kusema mtakatifu mtakatifu naka yangu pale na sababu pasta yake si nilikuwa mfuasi wako unajua msaidie tu niweke leo waone hata mimi <laughs> bwana asifiwe sana jitahidi mpendwa eh? chochea karama yako chochea talanta yako fanya kazi upate taji utakao simama na kuinamia bwana bwana asifiwe sana na Mungu awabariki sana baba katika jina la Yesu Asante Mungu kwa sababu ya neno lako siku ya leo tunaomba Mungu usaidie kila mmoja wetu ya kwamba tutaweka bidii tutajitahidi katika matendo yetu kufanya kazi ili Bwana tukapata taji ambayo tutaweza kuweka mbele ya kiti cha enzi tutakapokuwa tukuinamia Bwana tukufu ni wako na heshima ni zako katika jina la Yesu tuomba atakuamini
Amen. Mungu awabariki sana. Ndio kusema labda umesikia neno la Mungu siku ya leo. Na labda umesikia ndani ya moyo wako Bwana ni mimi. Labda hujamjua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na siku ya leo ungependa kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Leo hii ninakupea nafasi popote ulipo kumpokea Yesu kwa maisha yako. Alijitoa ye mwenyewe ili wewe uwe na uhai usije ukapotea. Kama umeamini hivyo katika moyo wako sema ombi hili mama yangu. Baba katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimejua kweli Bwana. Hakuna njia ingine ya ondoleo la dhambi isipokuwa kwako Yesu. Nimekuja kwako Yesu, nimekukimbilia kwako Yesu. Ninatubu dhambi zangu katika jina la Yesu. Na leo hii ninakiri ya kwamba Yesu wewe ni Bwana. Yesu upate kuniokoa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God bless.